சென்னையில ரீசெண்டா ஒரு ஏர் ஷோ நடந்துச்சு எல்லாரும் ஏரோபிளைன்ஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்ப இந்த ஃபைட்டர் பிளைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபைட்டர் பிளைன்ஸோட பேர்லாம் தெரியணும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்துச்சு அதனால இந்தியன் ஏர்போர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு சில ஸ்பெஷல் பிளேன்ஸ் பத்தி நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணேன் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ண போறேன் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு சில ஸ்பெஷலான சூப்பரான ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இந்த ஃபைட்டர் பிளேன்ஸை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்ன்றத பத்தி தான் நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் நம்ம லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரஃபேல் இந்த ரஃபேல்ன்ற பேரை நம்ம ரொம்பவே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஏர்கிராஃப்ட் இது எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்னா சொல்லுவாங்க <laughs> ஏன்னா அந்த கிரீக் சிம்பிள் டெல்டா ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே இருக்கும் இன்னொரு ஃபீச்சர் நீங்கள் பார்த்த உடனே நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மெயின் விங்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் சின்னதாக இங்கே ரெண்டு விங்ஸ் இருக்கு விங்ஸ் இல்லை அதுக்கு பேர் கெனாட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கெனாட்ஸ் வந்து நிறையா ஃபைட்டர் பிளேன்ஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பொதுவாக எதுனால வைக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா extra control and extra uh, stability on the aeroplane ku kudukkaradhukaga canards vepanga innoru uh, differentiating feature in the aeroplane ku enna nu pathinga na in the end portion la in the part irukku la so idhukku peru vertical stabilizer nu solluvanga in the stabilizer onnu da irukum in the plane la ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா விங் ஷேப் தெரியும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கெனாட்ஸ் தெரியுது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஃபீச்சர் என்னென்னா இந்த ரஃபேலில் டெயில் இருக்காது சாதாரணமாக பிளேன்ஸில் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு டெயில் இருக்கும் அது வந்து இந்த ஏரோப்ளேனில் இருக்காது ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா இது ஒரு டசால்ட் ரஃபேல்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இதுவுமே ஒரு சூப்பர் ஃபேமஸ் ஆன பிளேன் மிக் டுவெண்டி நைன் மிக் டுவெண்டி நைனோட ஐடென்டிஃபைங் ஃபீச்சர்ஸ் அதோட ரெண்டு என்ஜின்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர் பார்த்தோன்னா இதோட விங்ஸ் இந்த விங் டைப் ஸ்வெப்ட் பேக்னு சொல்லுவாங்க இதை எக்ஸாக்டாக ட்ரையாங்கிள்னு சொல்ல முடியாது மேபி ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் டெல்டா அண்ட் ஸ்வெப்ட் விங்ஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்வெப்ட் விங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பிளேனோட பின் பக்கமாக லேசா ஸ்லாண்ட் ஆயிருக்கு மிக் டுவெண்டி நைன்ல கெனாட்ஸ் கிடையாது ரஃபேல்ல இருந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த குட்டி விங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்ல வர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் மிக் டுவெண்டி நைன்ல ரெண்டு இருக்கும் அண்ட் மிக் டுவெண்டி நைன்ல டெயில் இருக்கு ரஃபேல்ல இது இருந்திருக்காது ஸோ இந்த போர்ஷன் எம்டியா இருந்திருக்கும் வெறும் ஒரே ஒரு வர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர் மட்டும் இருந்திருக்கும் பட் டெயில் மிக் டுவெண்டி நைன்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இன்னொரு ஸ்பெஷலான ரொம்ப சூப்பர் ஃபாஸ்டான பிளேன் அண்ட் இந்த பிளேனும் ஒரு செலிபிரிட்டி தான் சுகாய் சூ தேர்ட்டி மார்க் ஒன் இதோட ஷேப்பே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகா ஸ்ட்ரீம் லைன்டா இருக்கும் பார்த்தாலே இந்த ஏரோபிளேன் தனியா தெரியும் ரெண்டு என்ஜின்ஸ் ரெண்டு என்ஜின்ஸ் இதோட பின் சைட்ல இருக்கு இதோட விங்ஸ் ஸ்வெப்ட் பேக் விங்ஸ் தான் ரிவர்ஸ் ஸ்வெப்ட் விங்ஸ் கெனாட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த ஏரோப்ளேன்லயும் ரெண்டு வர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் இருக்கு அண்ட் டெய்லும் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இதோட சுக்காய் சூ தேர்ட்டி எம்கேஐனு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் அண்ட் இந்த பிளேன் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தாலே தனியா தெரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இந்த பிளேனுக்கு அண்ட் பர்சனலி இது என்னோட ஃபேவரட் ஃபைட்டர் ஜெட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹெச்ஏஎல் தேஜஸ் இதோட முக்கியமான ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் 
இது ரொம்ப தனியாகவே தெரியும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஏரோப்ளேன் ஏன்னா இதோட விங்ஸ் ப்ராப்பர் டெல்டா விங்ஸ் கரெக்டாக ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் காம்பவுண்ட் டெல்டா விங்ஸ்னு சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டாக ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் பட் டெல்டா விங்ஸ் தான் ட்ரையாங்கிள் விங்ஸ் தான் கனாட்ஸ் இல்லை அண்ட் ஒரு என்ஜின் தான் இருக்கு தனித்துவமான ஃபீச்சர் வெர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று தான் இருக்கு அண்ட் இது ஒரு டெயில்லெஸ் டிசைன் டெயில் கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்டு விங்ஸ் ரொம்பவே அழகாக தெரியும் இன்னும் நம்ம வீடியோ முடியல லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஏரோப்ளேன் இருக்கு இதுவும் என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஜாகுவார் இந்த ஜாகுவார் ஏர்கிராஃப்ட் பற்றி ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஏரோப்ளேன்ஸில் பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஏர்கிராஃப்டில் விங்ஸ்க்கு மேலே வெப்பன்ஸ் கேரி பண்ணக்கூடிய அதாவது ஓவர் விங் பைலன்ஸ் அந்த கேப்பபிலிட்டி இது இது கொஞ்சம் அன்யூஷுவல் தான் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸில் ஆனால் இந்த ஜாகுவார் பிளேன்ஸில் இது உண்டு ஜாகுவார் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா ரெண்டு என்ஜின்ஸ் இதில் விங்ஸ் ஸ்வெப்ட் பேக்காக தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு வெர்டிக்கல் ஸ்டேபிலைசர் அண்ட் டெயில் அண்ட் இதை பார்த்தாலே இதோட ஷேப் லைட்டாக டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் எனக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு டிராகன் ஃப்ளை ஒரு சின்ன இன்செக்ட் மாதிரி இருக்கு ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தாலே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய இது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு ஜாக்வார் ஸோ பார்த்தாலே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேன் தான் இது இந்த பிக்சர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நாலு ஏரோப்ளேனில் மூணு ஏரோப்ளேன் இங்கே இருக்கு இந்த ஏரோப்ளேன்ஸோட நேம்ஸ் உங்களால் கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியுதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கெஸ் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களால் இந்த ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் இந்த அஞ்சு ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் பார்த்தா பார்த்த உடனே உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுனாலும் அதை ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணும் இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்